একটা ধরেন আপনার একটা কোম্পানি তার ধরেন উইথহোল্ডিং প্রতি মাসে কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে মান্থলি স্যালারি থেকে একটা উইথহোল্ড হতে পারে যে প্রতি মাসে স্যালারি থেকে তার একটা উৎসেকর্তন করা হয়েছে এটা একটা বিষয় হতে পারে অফিস ভাড়া থেকে উৎসেকর্তন করবে এটা তো স্বাভাবিক এটা হতে পারে এছাড়া তিনি যে সার্ভিসগুলো গ্রহণ করছেন সেবা গ্রহণ করছেন সেখান থেকে উৎসেকর্তন করবে এরপরে যে বিল সাবমিশন করে বিভিন্ন পার্সেস করে এই পার্সেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বিল হয় এই বিলের সময় কিন্তু উইথহোল্ডিং টেস্ট কর্তন করার প্রয়োজনীয়তা লাভ প্রয়োজনীয়তা হয় সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু সেখানে উৎসেকরের বিধান আছে এছাড়াও যদি তিনি কোনো ফরেনারের কাছে সার্ভিস দিয়ে থাকেন উচ্চ কর লাগবে এছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স আমাদের এইটি সিক্স থেকে একশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এই সেকশন গুলোতে আমাদের উইথহোল্ড ট্যাক্স কর্তন করার প্রয়োজনীয়তা হতে পারে যে সেকশন থেকে আপনি উচ্চ কর্তন করেছেন সেই সেকশন অনুযায়ী আপনি এটা করবেন ধরেন আমরা এখানে জাস্ট একটা কোম্পানির আমরা এক মাসের ফ্যাক্ট বলেছি যেমন জুলাই মাসে এই কোম্পানির ফ্যাক্ট ছিল যে মোট কর্মচারী হচ্ছে তিরিশ জন সেখান থেকে তারা তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা উইথহোল্ড করেছে তাহলে এটা আমরা কিভাবে দেখাবো আমাদের দেখেন এই উইথহোল্ডিং রিচার্জের প্রথমত একটা মেইন পার্ট আছে মেইন পার্টে আমাদের একদমই বেসিক ইনফরমেশন যেমন এখানে ফিনান্সিয়াল ইয়ার কোন ইয়ারে আমরা এখন হচ্ছে যেমন তেইশ চব্বিশ এই আর্থিক বছর অর্থ বছরটা এবং আমরা জুলাই মাস এই জুলাই মাসের উইথহোল্ডিং দিচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে মান্থ হিসেবে জুলাই মাসটা আমরা উল্লেখ করব এরপরে এখানে এই পার্ট ওয়ানে আপনাকে জাস্ট বেসিক ইনফরমেশন গুলো লিখতে হয় যেমন এখানে কোম্পানির নাম লিখবেন এখানে নেম অফ দ্য পার্সন মানে কোম্পানির নাম লিখবেন কারণ উইথহোল্ডিং তো কোম্পানি অথবা পার্টনারশিপ ফার্ম যিনি দিবেন তার নাম লিখবেন এরপরে আপনার এই জি যে কোম্পানির নামটা তার কোম্পানির ধরন যে সে কি কোম্পানি নাকি এনজিও নাকি ফার্ম उथहोल्डिंग मूल पार्ट जेखने जतगुलो सेक्टर थे उइथहोल्ड कर लिखते पार्टिकुलर अफ टैक्स डिडक्टोर्स যেটাকে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স আমরা বলেছি এখানে আমাদের এই এইটি সিক্স থেকে একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর সেকশন পর্যন্ত একশো ছত্রিশ নম্বর সেকশন পর্যন্ত আছে এই সেকশন এটা হচ্ছে সামারি বা মেইন পার্ট তবে এখানে আরো কিছু তফসিল আছে সেই তফসিল গুলো সামারি এখানে চলে আসবে যেমন ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে আপনি স্যালারি থেকে কত টাকা উৎস কর্তন করেছিলেন আমি ফ্যাক্টে দেখেছি যে স্যালারি থেকে আমরা তিরিশ জন ব্যক্তি তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা উইথহোল্ড করেছি তাহলে এখানে আমরা এই তিরিশ জন পার্সন লিখব তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা লিখবো জুলাই মাসের উচ্চ কর্তন এখানে হচ্ছে মান আর এটা হচ্ছে অর্থাৎ এই বছরে যদি দুই মাস হয় তাহলে তো আগে তো তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিল আর এই মাসে যদি আরো তেতাল্লিশ হাজার যোগ হয় তাহলে এখানে বসবে তিল তিল মানে হচ্ছে এই পর্যন্ত যা কর্তন করা হয়েছে এই বছরের মধ্যে যেহেতু এটা বছরের প্রথম মাস জুলাই আমরা অগস্টে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে এটা আসবে যদি সেপ্টেম্বরের আমরা এটা করি অর্থাৎ অগস্ট মাসের করি তখন এখানে দেখা যাচ্ছে আরো তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো যোগ হয়ে দুইটা যোগ হয়ে এখানে বসবে এরকম চার মাস পাঁচ মাস পরে টোটালটা বারো মাস আমরা জুলাই মাস হিসাব পেয়ে যাব বারো মাস পর্যন্ত আমাদের স্যালারি থেকে কত টাকা কর্তন করা হয়েছে এটা খুবই ইফেক্টিভ হবে এ কারণে যে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স আমরা বারো মাসের হিসাব কত টাকা স্যালারি পে করেছি উইথহোল্ড করেছি সব কিন্তু এখানে ডিটেলস থাকছে এবং এই যে তিরিশ জন ব্যক্তির কাছ থেকে কার কাছ থেকে কত টাকা আমরা কর্তন করেছি এই জন্য আমাদের শিডিউল সি এই তফসিলটি সংযুক্ত করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের রিটার্নের সাথে আছে অর্থাৎ এই শিডিউলটা দেওয়া আছে শিডিউল সি দেওয়া আছে এখানে বলা আছে এটা হচ্ছে শিডিউল এ বি সি এরকম সি দেওয়া আছে এই যে হচ্ছে সি এই সি হচ্ছে যে আমরা যেমন এখানে পার্সনের নাম থাকবে তার ডেজিগনেশন থাকবে টিম থাকবে তার স্যালারি অ্যামাউন্ট থাকবে এবং এখানে উচ্ছে করার ডিটেলস থাকবে এখানে আমরা দেখি যে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানে তিরিশ জন আমাদের নাম থাকবে যেহেতু তিরিশ জন কর্মচারী আমি জাস্ট ফাঁকা রেখেছি জাস্ট আপনারা প্রতিজনের নাম দিয়ে দিবেন যে এই ব্যক্তির কাছ থেকে উচ্ছে কর হয়েছে দেখা যাচ্ছে আপনার চারশো সতেরো টাকা এই ব্যক্তির কাছ থেকে এক হাজার টাকা দুই হাজার টাকা এভাবে করে তিরিশ জনের কাছ থেকে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা উচ্ছে কর হয়েছে তাহলে এখানে আমাদের এই সামারি পেজটা থাকবে এই সামারির পেজের যে টোটাল যে অ্যামাউন্টটা হবে 
ক্রস যেটা হবে এটা চলে যাবে আমাদের মেইন পার্ট মানে পার্ট টু হচ্ছে মেইন পার্ট সকল সামারি এখানে চলে আসে তাহলে এখানে আমাদের ফ্যাক্ট অনুযায়ী তিরিশ জন ব্যক্তি এখানে আমরা তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা লিখেছি এরপর হচ্ছে ফান্ড সেখানে আমাদের উচ্ছে কর্তন নাই নতুন ফর্মটা আমাদের এখন অ্যাপ্রুভ হয় নাই আর এটা এখন পর্যন্ত আমাদের ওরকম ভাবে যাচ্ছে না আপনি পুরাতন ফর্মে রিটার্ন সাবমিশন করবেন এটাই হচ্ছে নতুন ফর্ম আসলে আদৌ আসবে কিনা এটা নিয়ে কনফিউশনে আছে এই জন্য যেটা অ্যাপ্রুভ হয় না ওটা নিয়ে আসলে আমরা দেখাতে পারি না এটা আইনগত ভাবে বৈধ না এটা আপনি ওটা দিয়ে রিটার্ন সাবমিশন করতে পারবেন না ওকে এরপরে যদি নতুন ফর্ম কখনো আসে যদি এই বছরের ভিতর চলে আসে আপনাদের প্রয়োজন একটি এক্সট্রা ক্লাস আমরা নিব সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপাতত মনে হচ্ছে যে এটা অনেক ডিলে করে ফেলছে এরপরে পেমেন্ট অফ মেড অফ কন্ট্রাক্টার অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের বিল এই বিল থেকে যে উচ্ছে কর্তন হবে এটা এইটটি নাইন সেকশন সেখান থেকে আমাদের আমাদের টোটাল বিলগুলো যেমন এখানে প্রায় পঁচাশিটার মতো বিল আছে অর্থাৎ ছোট ছোট বিল আপনি যা পার্সেস করেছেন দেখেন কিছু পার্সেস করেছেন এই পঁচাশিটা বিলের একটা সামারি করে আপনি দিবেন সেখানে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আপনার উৎসে কর হয়েছে বিল অ্যামাউন্ট না হয় এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার হচ্ছে উৎসে কর মানে বিলের দেখা দেখা যাচ্ছে থ্রি পার্সেন্ট করে হয়েছে সেখানে হিউজ একটা অ্যামাউন্ট ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার মতো একটা অ্যামাউন্ট ছিল বিল সেখান থেকে আমাদের এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমাদের টিডিএস কর্তন হয়েছে এখানে কিন্তু আলাদা শিডিউল নাই জাস্ট সামারিটা এখানে লিখবেন এরপর আছে পেমেন্ট অফ সার্ভিস সার্ভিস থেকে দুইটা একটা হচ্ছে শিডিউল এতে যেটা আছে এটা হচ্ছে রেসিডেন্স কোন নিবাসী যদি এদেশের অধিবাসী হয় তার কাছ থেকে আপনি সার্ভিস নিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই সেকশন নাইনটির আন্ডারে হবে দেখা যাচ্ছে এখানে আটজন ব্যক্তির কাছ থেকে আমি সার্ভিস নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছ থেকে টোটালি চার হাজার টাকা আমি উৎস কর্তন করেছি তাহলে এটার জন্য আমাদের তফসিল তফসিল এ এটার সাথে সংযুক্ত করতে হয় আমরা তফসিল এটা দেখি এই যে তফসিল এ এখানে টোটাল আমরা অ্যাডভাইজারি কনসালটেন্সি সার্ভিস নিয়েছি আটজন ব্যক্তির কাছ থেকে যার পরিমাণ হচ্ছে চার হাজার টাকা এখানে বিভিন্ন সার্ভিসের নাম আছে কিন্তু এটা হচ্ছে নিবাসী এটা মনে রাখবেন এই শিডিউল এতে যেটা আছে এটা হচ্ছে নিবাসী ব্যক্তি আর অনিবাসী হলে এর পরে শিডিউল তাহলে কোনো নিবাসী ব্যক্তি রেসিডেন্স কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যদি আমরা সার্ভিস নিয়ে থাকে তাহলে আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হয় এই যেটা সামারি আসবে সামারিটা আমরা মূলত এই পার্ট টু তে লিখবো তাহলে আমাদের একটা দুটো তিনটা হয়ে গেল আরো দুটো বিষয় ছিল যেখান থেকে আপনি উৎস কর্তন করেছেন যেমন একটা ছিল অফিস রেন্ট অফিস রেন্ট থেকে আমরা একজন ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা উৎসন কর্তন করেছি যেহেতু আমাদের অফিস একটা ওই অফিসের মালিকের কাছ থেকে আমরা পাঁচ হাজার টাকা উৎস কর্তন করেছি তাহলে আমার কোয়েশ্চেনের ফ্যাক্ট ছিল হচ্ছে পাঁচটা তার মধ্যে বিল সরবরাহ হয়েছে আইনজীবী হয়েছে অফিস ভাড়া হয়েছে একটা বিদেশি পরামর্শক তারটা বাকি রয়েছে তারটাও আমরা এখানে দেখাবো বিদেশি পরামর্শক বিদেশি যারা আছেন ফরেন তাদের জন্য হচ্ছে একশো উনিশ নম্বর সেকশন এবং তফসিল হচ্ছে বি এ ছিল হচ্ছে যে ফরেনার রেসিডেন্সের জন্য বি হচ্ছে নন রেসিডেন্সের জন্য তাহলে আমাদের একশো উনিশ নম্বর সেকশন আর যদি রেসিডেন্স পার্সন হয় তাহলে আমাদের সেকশন হচ্ছে নাইনটি আর নন রেসিডেন্ট সার্ভিস নিলে আমরা হচ্ছে সেকশন ওয়ান ওয়ান নাইন এটা মনে রাখতে হবে সেখানে আমরা তিনজন ব্যক্তির কাছ থেকে দশ হাজার টাকা উৎসে কর্তন করেছি তাহলে এটাও আমরা সামারি আছে তফসিল সিতে সামারি বিতে সরি বিতে যে শিডিউল বি এখানে হচ্ছে নন রেসিডেন্স তিনজন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা অ্যাডভাইজারি সার্ভিস নিয়েছি দশ হাজার টাকা উৎসে কর্তন করেছি সার্ভিসের অ্যামাউন্ট এখানে লেখার দরকার নাই জাস্ট উচ্ছে করের অ্যামাউন্ট এখানে লিখবেন তাহলে টোটাল আমাদের সার্ভিস থেকে দশ হাজার টাকা উচ্ছে কর্তন হয়েছে এই যে টোটালটা যেটা আছে এটা আমাদের চলে আসবে মেইন রিটার্ন তাহলে আমরা এখানে দশ হাজার টাকা উচ্ছে কর্তন করেছি তাহলে আমরা যদি টোটালটা যোগ করি যে জুলাই মাসে আমাদের টোটাল উৎসে করত এক লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এটা আমরা টোটালটা যোগ করে দিলাম এবং আমাদের এই জুলাই মাস পর্যন্ত যেহেতু জুলাই মাস শুরুর মাস এই মাস পর্যন্ত এক লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো টাকায় উচ্চকর হবে যদি আমাদের আরো দুই মাস হয় তাহলে এইখানটায় বাড়বে এই এই মাসে তো আপনি যে মাসে উচ্চ করতেন এটা লিখবেন এখানে আর প্রিভিয়াসটা সহ বা টিল পর্যন্ত লিখবেন হচ্ছে এইটায় 
এক লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো যেটি এই সেকেন্ড অপশনে এসে তাহলে এখানে আমাদের এই বিষয়টা কমপ্লিট হয়ে গেল এটা হলো সামারি পেজ সেখান থেকে আমরা পার্ট থ্রিতে আমরা হচ্ছে যে আমরা যে পেমেন্ট করেছি এর প্রমাণটা দেখাতে হবে তাহলে আমাদের টোটাল উৎসে করা হয়েছে এক লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো এটা আমরা এখানে লিখব টোটাল অ্যামাউন্ট উইথ হোল্ড সোলোর এতে লিখবো যে কত টাকা আমরা উচ্ছেকর করেছি সেখানে হচ্ছে এক লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা উচ্ছেকর্তন করেছি এবং যেটা আমরা উচ্ছেকর্তন করেছি অবশ্যই সেই অ্যামাউন্ট আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে আমাদেরকে জমা দিতে হবে এখানে আমরা সেটাই লিখেছি যে গভর্নমেন্ট কোষাগারে আমরা এই এক লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা আমরা জমা দিয়েছি যদি আপনি বেশি দিয়ে ফেলেন সেক্ষেত্রে এখানে বেশি থাকবে আহ সিতে এক্সেস থাকবে আর যদি আপনি কম দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তো আপনার ডিফিক হয়ে যাবে তাহলে এই বিষয়টা আপনার খেয়াল রাখতে হবে ষোলোর এ এবং বি মাইনাস করলে যেটা আসে এটা ষোলো সিতে বসাতে হবে ষোলো সিতে সাধারণত আমরা সবসময় জিরো করব কারণ আমরা যা কর্তন করব সেই টাকাই জমা দিয়ে দেব সেক্ষেত্রে আমাদের জন্যই সুবিধা এই জন্য আমরা চিন্তা করব যে কত টাকা আমরা কর্তন করেছি সেই টাকাটা আমরা টাইমলি জমা দিয়ে দেব সেক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে এবং আপনি যে এই এক লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা জমা দিয়েছেন এর প্রুভেন ডকুমেন্ট আপনাকে নিচে সাবমিশন করতে হবে অর্থাৎ সতেরো নম্বরে এসে ডিটেলস দিতে হবে যেমন এখানে চালান নম্বর লিখতে হবে কত নং চালান ডেট লিখতে হবে কোন ব্যাংকে জমা দিয়েছেন কত টাকা অ্যামাউন্ট দেখেছি এখানে আমি স্যালারিটা একসাথে জমা দিয়েছি তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা হলো এবং আরো চালান এরকম পাঁচটা হতে পারে দশটা চালান হতে পারে এই সব মিলে আপনার এখানে টোটাল চালান মিলে টোটাল পেমেন্ট মিলে আপনাকে এখানে এক লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এটা হতে হবে যেটা আপনি উপরে ডিক্লেয়ার করেছেন যে এই টাকাটা আমি জমা দিয়েছি সতেরো বিতে সতেরোতে এসে সেই টাকাটা অবশ্যই সেম হতে হবে এবং সেখানে আপনাকে মিল করে দেখাই দিতে হবে যে হ্যাঁ আমি এই পারপাজে এই টাকাটা আমি জমা দিয়েছি তাহলে এভাবে করে আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারবো এরপরে আসেন পার্ট ফোরে আমাদের শুধুমাত্র ডিক্লারেশন হ্যাঁ সব মিলে তো আপনার একটা চালান কখনো হবে না এ কারণে হবে না ধরেন স্যালারিতে তো আপনি একটা চালান দিলেন এরপরে যখন আপনি যার কাছ থেকে উচ্ছে কর্তন করবেন সে তো চালান আপনাকে চাইবে যে বিল জন আইনজীবীর কাছ থেকে উচ্ছে কর্তন করবেন সে একটা আলাদা চালান চাইবে তখন তো তাকে ওই চালানটা দিতে হবে সে কারণে আপনার সব একটা চালান কাটলে এটা হবে না কারণ এক একটা চালান তো এক এক সময় পেমেন্ট হয়েছে সে তার একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আপনাকে দিতে হবে ঠিক আছে এই জন্য অবশ্যই আপনার অনেকগুলো চালানই হবে তবে স্যালারিতে যদি আপনি একসাথে কাটেন পিছনে সামারি দিয়ে সেক্ষেত্রে অসুবিধা নাই কিন্তু বাকিগুলো আপনাকে অবশ্যই আলাদা চালানি করতে হবে এভাবে সামারি আসবে সামারি পরে আপনাকে জাস্ট একনলেজমেন্ট একটা রিসিচ আছে আর একটা বিষয় এখানে আমি বলে দিই আর দুটো শিডিউল আছে আমাদের যেহেতু উইথহোল্ডিং রিটার্ন হচ্ছে একটা আর কোনো মাসে উইথহোল্ডিং প্রতি মাসেই দিতে হয় কিন্তু আগে আমাদের ওয়ান জিরো এইট ওয়ান জিরো এইটের এই এই দুটো ফর্ম ছিল এটাও কিন্তু আমাদের এই রিটার্নের মধ্যেই আছে অর্থাৎ এই রিটার্নের সাথে আমাদের অ্যাডিশনাল পেজ আছে যেখানে আপনাকে ওয়ান জিরো এইট এবং ওয়ান জিরো এইটের এ এ দুইটে সংযুক্ত করতে হবে যেখানে একটা বলা আছে স্যালারি পেমেন্ট ডিটেলস এটা আপনাকে দিতে হবে এটা আপনাকে দিতে হবে মান্থ অফ সেপ্টেম্বর প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের সাথে এই এই পেজটা অতিরিক্ত অ্যানেক্সড করতে হবে শিডিউল এফটা অন্যথায় আপনাকে দিতে হবে না অন্য মাসে এটা আপনার দিতে হবে না শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসে আপনার টোটাল যে কাকে কত স্যালারি পেমেন্ট করছেন সবগুলো ডিটেলসটা আপনাকে দিতে হবে আর একটা দিতে হবে আপনার এপ্রিলে এই এপ্রিলে দিতে হবে যে আপনার যে ওয়ার্কাররা আছে তারা আসলে রিটার্ন সাবমিশন করেছে কিনা সেই রিটার্ন সাবমিটের প্রমাণ এটা দিতে হবে মান্থ অফ এপ্রিল তাহলে এই দুই মাসে দুইটা এক্সট্রা শিডিউল আপনাকে দিতে হবে যে আমার যে ওয়ার্কার তার নাম টিন ডেজিগনেশন এবং সে রিটার্ন সাবমিশন করেছে এর প্রমাণ এবং রিটার্ন দাখিল করেছে তার সিরিয়াল নম্বর কিন্তু এখানে লিখতে হয় যে কত নম্বর সিরিয়াল ওই এন টি নম্বর একনোলেজমেন্ট তার মানে আপনি যখন কোম্পানি পরিচালনা করবেন কোম্পানির সকল এমপ্লয়ির কাছ থেকে তাদের একনোলেজমেন্ট রিসিট আপনার সংগ্রহ করতে হবে সে আলোকে আপনি এই রিটার্নটা পূরণ করবেন তার মানে আমরা বললাম যে মান্থ অফ এপ্রিল আমরা যে এমপ্লয়ীদেরকে উচ্ছে কর্তন করেছি তারা রিটার্ন দিয়েছে কিনা এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে 
মান্থ অফ এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে আমাদের দিতে হবে যে আমি তাকে কি স্যালারি দিয়েছি এবং কি তার কাছ থেকে উচ্চ কর্তন করা হয়েছে সেই বিষয়টা এভাবে করে আমাদের এটা শেষ করতে হবে লাস্টে হচ্ছে একনলেজমেন্ট রিসিট এখানে আসলে কিছুই থাকে না জাস্ট ওই কোম্পানির নাম টিম সার্কেল এগুলো এ তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোন ক্যালকুলেশন গত কোন বিষয় নাই কোনো লজিকও নাই জাস্ট আমরা যে উইথহোল্ড গুলো করেছি সেটার সামারি আকারে এখানে দিয়ে দেওয়া আর সেপ্টেম্বর একটি এডিশনাল ডকুমেন্ট দেওয়া যে আমার এমপ্লয়ের স্যালারি স্ট্রাকচার আর হচ্ছে এপ্রিলে এসে তারা যা রিটার্ন সাবমিশন করেছে এই ডকুমেন্টটা দেওয়া এই দুইটা যদি এক্সট্রা আমরা দিয়ে দিই তাহলে আমাদের উইথহোল্ডিং রিটার্নটা কমপ্লিট হয়ে যায় এভাবে আমরা উইথহোল্ডিং রিটার্নটা মূলত আপনাদের সামনে দেখিয়েছি তাহলে এভাবে করে আমরা উইথহোল্ডিং রিটার্নটা করব তাহলে আশা করি যে সেপ্টেম্বর মাসে হচ্ছে এক বছরে তাকে যে স্যালারি পেমেন্ট করা হয়েছে এটা দিতে হবে আপনাকে টোটাল বিষয়টা দিতে হবে তাহলে আমরা মোটামুটি আকারে যদি বলতে পারি যে এখানে উইথহোল্ডিং রিটার্নটা আমাদের শেষ হলো দেখলাম অ্যাপিলের বিষয়গুলো দেখলাম এখন কোম্পানির রিটার্ন নিয়ে আমরা একটু দেখতে চাই এরপরে আপনাদেরকে কোশ্চেন আপনি যে অর্থ বছরটা শেষ হবে যেমন হ্যাঁ বুঝতে পারছেন ভেরি গুড তাহলে কোম্পানির রিটার্ন নিয়ে আমরা একটু আসি কোম্পানি রিটার্নটা দেখে তারপর আপনাদের কাছে আমি কোশ্চেনে যাব কোম্পানি রিটার্নের যে ডকুমেন্ট আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে আমি আলোচনা করি যদি অনেকগুলো রিটার্ন আমাদের কাছে আছে তারপরে যে রিটার্নটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেখেন দেওয়া হয়েছে আপনাদেরকে একটা রিটার্ন ওইটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি তাহলে আসলে বিষয়টা আপনাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে আর আপনার যে ডকুমেন্ট বাকি ছিল যেমন জিপি রেট টিডিএস এরপর হচ্ছে যে আপনার আরো কিছু যেগুলো আপনারা চেয়েছিলেন এই উইথহোল্ডিং রিটার্নের এক্সেল ফরম্যাটটাও আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে এজন্য আপনারা এটা দেখবেন আমি আপনাদের রিজার্ন গুলো একটু দেখাই আগে একটু অডিট রিপোর্টটা দেখাই আপনাদের কাছে যেটা দেওয়া হয়েছে সেই অডিট রিপোর্টটাই আপনাদের একটু দেখাই এরপর রিটার্নে আসি দেখেন আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে অডিট রিপোর্টে বেসিক্যালি পাঁচটি জিনিস থাকে তবে আপনি যখন রিটার্ন করবেন আমি গতকাল তো মোটামুটি সবকিছু আপনাদের খোলাসা করলাম যে আপনার কি কি কাজ করতে হবে এই অডিট রিপোর্ট যখন আমি আলোচনা করব তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে দুইটি বিষয় আমি খুব গুরুত্ব দেবে একটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট প্রথমত অডিট রিপোর্ট থেকে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা দেখব তার ইনকামের বিষয়গুলো এরপরে দেখব তার ব্যালেন্স শিটটা আর বাকি যে ক্যাশ ফ্লো বা আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু আপনার অডিট ফার্মের কাজ বাট অ্যাজ অ্যাডভাইজার হিসেবে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ইনকাম স্টেটমেন্টের পাশাপাশি এই প্রতিটি ফিগারের এগেনস্ট নোট আছে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যেমন শেয়ার ক্যাপিটালের একটা নোট আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টের একটি নোট আছে সে নোটগুলো আপনি ভালো করে দেখবেন দেন আপনার যেটা আমি বলবো যে এসেট স্টেটমেন্ট তাহলে এই দুইটি ব্যালেন্স শিট যেটা আমরা বলি এই দুইটি ভালোভাবে দেখতে হবে তাহলে অডিট রিপোর্টের প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে এই ব্যক্তির ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট অডিটের ভাষায় বলে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট ও লস এন্ড আদার কম্প্রেন্সিভ ইনকাম এই স্টেটমেন্ট এটা আপনি দেখবেন ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে প্রথমে আপনার থাকবে 
রেভিনিউ বা সেলস বা টার্ন ওভার যে কোনো শব্দ তারা ইউজ করতে পারে এই এটা হচ্ছে আপনার সেলস এই কোম্পানি যেমন এই কোম্পানি সেল হচ্ছে বারো লাখ উনআশি হাজার নব্বই টাকা এটা তার সেলস এই সেলসটা আপনাকে আমি আগেও বলেছি ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনার ব্যাংক ডেপোজিট এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাকে তারা গ্রহণ করে সেই বিষয়টা আমরা দেখছি আমরা কোশ্চেন গুলো একটু পরে নিচ্ছি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি একটু দ্রুত শেষ করি যেহেতু আপনাদের অনেক কোশ্চেন আছে মনে হয় আমি সর্বোচ্চ পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি একটু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হলেও কিছু বিষয় আসলে আলোচনা না করলে আমার কাছে মনে হচ্ছে ক্লিয়ার থাকছে না যদি আপনারা বারবার কোশ্চেন করতেছেন বলছি যে আমি একটু শেষ করে আপনাদের সকলের কোশ্চেনের আনসার দিব আশা করি যে সবাই পেয়ে যাবে আর যদি মনে করেন না আপনারা কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে হবে তাহলে আমি স্টেপ করে আপনাদের কোশ্চেন অ্যান্সার দিই যেটা আপনারা বেটার মনে করেন ওকে ঠিক আছে তাহলে সবাই যেহেতু কোশ্চেন করতেছেন আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারই যাই আমি ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি পাঁচ দশ মিনিটে শেষ করি তারপর আমরা কোশ্চেনে যাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল কারণ অনেকে প্রয়োজন হতে পারে এরপরে আমরা কোশ্চেনে যাচ্ছি আপনাদের কোশ্চেনগুলো আমি দেখেছি কিন্তু একটার ভিতর আর একটা অ্যান্সার দিতে গেলে তখন এলোমেলো হয়ে যাবে এই জন্য কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি আলাদা দিতে যাচ্ছি তাহলে আমরা প্রথমত এই রেভিনিউ গুলো দেখবো যে এই ব্যক্তি কত টাকা রেভিনিউ পাচ্ছেন বা সেলস হচ্ছে এরপরে হচ্ছে কস্ট অফ অপারেশন কস্ট অফ সেলস যদি আমার প্রোডাক্ট হয় তাহলে প্রোডাক্টের দেখেন প্রথমত আমার সেলস থাকবে ওই প্রোডাক্ট পার্সেস ভ্যালু থাকবে এটাকে বলা হয় কস্ট অফ সেলস এটাকে বাদ দিলে আসবে আমাদের গ্রস প্রফিট এবং এই যে আমরা কস্ট অফ সেলস দেখাচ্ছি বা রেভিনিউ দেখাচ্ছি অডিট রিপোর্টে কিন্তু নোটস থাকবে এটা মাস্ট বি এই নোটস এই ব্যাখ্যাগুলো থাকবে যে কি কারণে আমরা এই টাকাটা সেল দেখাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের নোট তাহলে আমরা এখানে যেমন নোট সতেরো তে দেখবো এই সেলস এর ব্যাখ্যাটা তারপর আঠারো তে দেখবো কস্ট অফ সেলস এখানে আমরা নোট সতেরো তে যদি যাই এখানে দেখবেন এই যে বিল রিসিপ্ট এত টাকা সে বিল রিসিভ করেছে তাহলে এই বিল রিসিপ্ট এই সেলস সেখানে কোনো ভ্যাট ছিল না এরপর কস্ট অফ সেল কি কি করেছে এই যে সে কি কি কাজ করেছে এগুলো কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে দেওয়া আছে আমাদের এভাবে করে প্রতিটি যে ফিগার ইনকাম স্টেটমেন্ট যে থাকবে তার কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যাটা থাকবে আমি জাস্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিটটাই বুঝাচ্ছি বাকিগুলো আমি হাইড করলাম তাহলে এখানে আমাদের এই যে কস্ট অফ অপারেশন বা কস্ট অফ গুড সোল্ড এটার পিছনে আপনি যে টাকাটা খরচ করেছেন এখানে কিন্তু অবশ্যই উচ্ছেকরের বিধান আছে এখানে আপনার কেডিএস কর্তন করতে হবে তাহলে এটা হলো তার গ্রস প্রফিট যে চার লাখ ছাপ্পান্ন হাজার এই অ্যামাউন্টটি এটা অ্যামাউন্ট বড় হোক আর ছোট হোক নিয়মটা আমি দেখাচ্ছি সহজে বোঝার জন্য এরপরে আমাদের চলে আসবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট এটা খুবই ভাইটাল একটা ইস্যু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টের ক্ষেত্র আমাদের উচ্ছে করে বিধান আছে সেখানে নোট উনিশে আমরা পেয়ে যাব বিভিন্ন প্রকার খরচ যেমন স্যালারি তারপর বিভিন্ন খরচ একটা কোম্পানি মার্কেটিং থেকে শুরু করে স্টেশনারি থেকে শুরু করে যত ধরনের খরচ আছে সবগুলো খরচ আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সে থাকে এই খরচগুলোর এগেনস্টে আমাদের কিন্তু উচ্ছে কর্তন আছে সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে চলে যাব নোট উনিশে बाकी सब गुजरते তাহলে আমাদের এই উচ্ছে কর্তন গুলো যদি না করি তাহলে এই খরচটা আমার ডিজেল আউট হয়ে যাবে ডিজেল আউট হওয়া মানে এই খরচটা আমার ইনকাম হিসেবে কাউন্ট হবে এটার উপর আমাদের ট্যাক্স পে করতে হবে এই জন্য আমরা খুব সেন্সিটিভ ওয়েতে 
যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে খরচটা এগুলো অ্যাকচুয়ালটা দিব এবং সেখান থেকে উচ্চকর্তন করা হয়েছে কিনা যেহেতু উচ্চ করার জন্য প্রতি মাসে আলাদা রিটার্ন আছে সে বিষয়টা আমাদের খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে লক্ষ্য রেখেই আমাদের এটাকে করতে হবে এরপরে আর আরো যে কস্ট থাকে এখানে ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট বা আদার কস্ট যদি থাকে সেখানে আসবে তাহলে আমরা যেটা করব এই গ্রস প্রফিট থেকে সকল ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং আদার কস্ট সেগুলো বাদ দিব দেখেন এখানে চার লাখ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা তার ইনকাম হয়েছিল গ্রস প্রফিট হয়েছিল সেখান থেকে তার এই খরচগুলো বাদ দিলে তার নেগেটিভ চলে আসে দুই লাখ ষোলো হাজার আহ টাকা তার আসলে নেগেটিভ হয়েছে এখন তার অন্য কোন ইনকাম আছে কিনা আদার ইনকাম আছে কিনা আমরা দেখলাম না তার আদার কোন ইনকাম নেই আর ফিনান্সিয়াল কস্ট আছে ফিনান্সিয়াল কস্ট মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেখবেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ চার্জ কাটে এগুলো ফিনান্সিয়াল কস্ট এগুলো নোট বাইশে উল্লেখ করা আছে নোট বাইশে আমরা একটু দেখতে পারি তাহলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কি কি ফিনান্সিয়াল কস্ট তারা ধরছে এটা ব্যাংক চার্জ শুধুমাত্র ব্যাংক চার্জ এই চৌত্রিশশো টাকা তাদের ব্যাংক চার্জ হয়েছে বিভিন্ন ভাবে দেখবেন আবগারি শুল্ক টুল্ক বিভিন্ন চার্জ থাকে ব্যাংকে এটার একটা সামারিও আপনারা করে দিবেন সেখানে দেখেন যে আমরা এত টাকা ব্যাংক চার্জ হয়েছে সেই ব্যাংক চার্জের সামারিটা আপনারা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে আমরা এটাও একটা কস্ট তাহলে আমাদের আহ দুই লাখ ষোলো হাজার টাকা আমাদের নিট লস ছিল সেখানে আরো একটা লস কস্ট যোগ হলো তাহলে আমাদের প্রফিট বিফোর ট্যাক্স চলে আসে দুই লাখ উনিশ হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা যা মাইনাস ফিগার এরপর হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্সেস ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্সেস আমাদের কত হয়েছে দেখেন তার যে যদিও তার প্রফিট হয় নাই কিন্তু টার্ন ওভার তো হয়েছে বারো লাখ উনআশি হাজার নব্বই টাকা গুণ ধরেন থার্টি পার্সেন্ট মধ্যে রেট ছিল যেহেতু টার্ন ওভার টেক্স তাহলে পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট করলে আসে সাত হাজার ছয়শো টাকা এখানে পঁচাত্তর টাকা দেওয়া হয়েছে ওই পয়সা আছে যেহেতু সাত হাজার ছয়শো পঁচাত্তর টাকা এটা তাকে পে করতে হবে যদিও তার কি হয় নাই প্রফিট হয় নাই কিন্তু এই সেলস এর এগেনস্টে আমরা কি বলেছিলাম টার্ন ওভার ট্যাক্স বা মিনিমাম ট্যাক্স আছে এটা তাকে কিন্তু পে করতে হবে এটা আরো একটা এক্সপেন্স তার বেড়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এটা কিন্তু আমাদের ইনকাম হিসেবে কাউন্ট হয় এরপর আরো একটা ট্যাক্সের খরচ এরপর হচ্ছে প্রফিট নিট প্রফিট বলা হয় নিট প্রফিট ইন দিস ইয়ার এই দুই লাখ সাতাইশ হাজার চারশো ষাট টাকা আর এই এই যে ব্যালেন্সটা এটা আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে চলে যাবে এখন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে শুরু করব কোন জায়গার থেকে আমরা শুরু করব হচ্ছে তার ইনকাম থেকে শুরু করব যেমন এখানে তার শেয়ার ক্যাপিটালের একটা অপশন আছে যে তার শেয়ার ক্যাপিটাল কত এখানে তিন লাখ টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল ছিল এটা দেখেন গত বছরও দেওয়া আছে এবং কারা শেয়ার হোল্ডার এই নোট টেনে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে রিটার্ন আর্নিং মানে এই পর্যন্ত তার প্রিভিয়াস ইয়ারে দেখেন এই উনচল্লিশ লাখ আটাত্তর হাজার এত টাকা লাভ ছিল এবছর কিন্তু দুই লাখ টাকা লস হয়েছে তাহলে এই লাভ থেকে লস মাইনাস হয়েছে যদি খেয়াল করেন গত বছর তার উনচল্লিশ লাখ আটাত্তর হাজার সাতশো চুয়াত্তর টাকা ছিল আর এবছরে তার আর্নিংটা কি হলো একটু আগে দিছি আমি এই দুই লাখ সাতাশ হাজার মাইনাস ফিগার তাহলে ওইখান থেকে আপনার যে উনচল্লিশ লাখ টাকা ছিল এই পর্যন্ত যে ব্যালেন্সটা জমা ছিল সেখান থেকে এই দুই লাখ মাইনাস হয়ে গেল উনচল্লিশ লাখ থেকে দুই লাখ মাইনাস হলে সাতত্রিশ লাখ টাকা থাকে এটা আমাদের এই পর্যন্ত আনলেই তাহলে আমাদের প্রথমে শেয়ার ক্যাপিটাল ছিল হচ্ছে তিন লাখ আর টোটাল প্রফিট এই পর্যন্ত রিটেইন আনলেন সাঁত্রিশ লাখ টাকা এটার ব্যাখ্যা নোট এগারোতে দেওয়া আছে নোট এগারো দেখলে আমরা এই বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই দেখেন এখানে ওপেনিং ব্যালেন্স হচ্ছে এই টাকাটা যেটা বললাম যে উনচল্লিশ লাখ টাকা তার ছিল আগে আর এটা হচ্ছে টোটাল কম্প্রেন্সিভ ইনকাম এটা মাইনাস হয়েছে কারণ এবছর লস হয়েছে লস হয়েছে তাহলে টোটাল আমাদের ব্যালেন্স থাকে হচ্ছে এই সাঁত্রিশ লাখ টাকা এটা দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট ব্যাখ্যায় দেওয়া আছে তার মানে ওখানে আমাদের টোটাল এই পর্যন্ত যা এসেছে এটা আমাদের ইনকাম যে এসেছে রিটেইন আর্নিং এটা আমাদের এখানে চলে আসছে টোটাল অ্যাসেট আমাদের কত হবে 
টোটাল আমাদের ইকুইটি হবে তিন লাখ ছিল আর এই ইতিমধ্যে আমাদের সাঁত্রিশ লাখ টাকা প্রফিট হয়েছে তার মানে টোটাল ইকুইটি আমাদের চল্লিশ লাখ টাকা এরপর দেখবো আমাদের কোনো নন কারেন্ট লাইব্রেরিটি আছে কিনা কোনো পার্টি আমাদের কাছে কোনো টাকা পাবে কিনা দেখলাম কোনো লাইব্রেরিটি এখানে নাই এটা হলো আমাদের মূল অ্যাসেট টোটাল ইকুইটি মানে আমাদের মূল যে ক্যাপিটাল এবং প্রফিট এটা সেখান থেকে আমাদের আসলে কোনো লাইব্রেরিটি আছে কিনা কিছু কারেন্ট লাইব্রেরিটি আছে যেমন অ্যাডভান্স রিসিভ ফ্রম কাস্টমার কাস্টমারদের থেকে আমি অ্যাডভান্স পেয়েছি এটা আমাকে ফেরত দিতে হবে লাইব্রেরিটি ট্রেড অ্যান্ড আদার পে বল আছে এটার প্রতিটি ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যা আমি এখন আর দেখাচ্ছি না যেহেতু আমাদের আর কারেন্ট ট্যাক্স পে বল মানে প্রিভিয়াস ইয়ার এত টাকা ছিল এক লাখ পঁচানব্বই হাজার তিনশো টাকা আর এবছরে আবার ওই আমাদের একটা যোগ হলো এটা কিন্তু নোট পনেরোতে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এবছর সাত হাজার টাকা যোগ হয়েছে এটার সাথে দেখেন এক লাখ পঁচানব্বই আর সাত হাজার ওই সাত হাজার যে আমরা একটু আগে ট্যাক্সটা নির্ণয় করলাম এখানে এই সাত হাজার ছয়শো পঁচাত্তর এই আগে এটা ছিল আর এখন এটা টোটাল আমাদের ট্যাক্স লাইব্রেরিটি এই দুটো যোগ করে এখানে এসে বসছে এই দুই লাখ দুই হাজার নয়শো পঁচাত্তর টাকা এটা আর প্রভিশন ফর এক্সপেন্সেস রাখা হয়েছে ছেষট্টি হাজার টাকা তাহলে এই তিনটা যদি যোগ করি তাহলে টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটি আমাদের নয় লাখ সাতাশি হাজার টাকা এখন আমাদের এই নন কারেন্ট লাইবিলিটি যেহেতু নাই তাহলে টোটাল লাইবিলিটি এই অ্যামাউন্টটা এখন আমরা এই টোটাল ইকুইটি মানে টোটাল যেটা আমাদের অর্জন আর টোটাল লাইবিলিটি এটা দুইটা যোগ করে আমরা এই লাস্টে বসাই যেখানে বলা হয় টোটাল ইকুইটি অ্যান্ড লাইবিলিটি এই টোটাল চল্লিশ আর এই চল্লিশ লাখ সামথিং আর নয় লাখ টোটাল পঞ্চাশ লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা হচ্ছে এই পর্যন্ত আমাদের ব্যালেন্সটি আছে সম্পদ আছে এই অ্যাসেটটা আমাদের উপরে শো করতে হবে যে আমাদের এই পঞ্চাশ লাখ টাকা যে আছে আমরা বলেছি যে আগে শেয়ার ছিল তারপরে প্রফিট ছিল এরপরে কিছু আমরা অ্যাডভান্স লাইবিলিটি আছে সব মিলে আমাদের এই টাকাটা আছে কোন কোথায় আছে সেগুলো আমাদের অডিট রিপোর্টে দেখা দিতে হবে সেক্ষেত্রে এই টোটাল ইকুইটি এবং লাইবিলিটি এই অ্যামাউন্টে আমরা প্রথমে টোটাল অ্যাসেটে বসাই দিব এই অ্যাসেটে এখানে শুধু ক্যাশ ইন হ্যান্ড বাদে আর বাকিগুলো আমরা অ্যাকচুয়াল বসাবো যেমন প্রথমত আমাদের এই প্রপার্টি প্লান্ট আমাদের কোম্পানিতে যে প্রপার্টি প্লান্ট আছে এটা নোট ফোরে দেওয়া আছে এবং এটার সাথে একটা তফসিলও দেওয়া আছে নোট ফোরের যে ব্যাখ্যা এটা একটা তফসিলে দেওয়া আছে ওই তফসিলে এই বিষয়টা আরো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে তাহলে নোট ফোরে আমরা আগে যাই নোট ফোরে যদি আমরা আগে যাই তাহলে আমরা সেখানে দেখব এই যে এটা হচ্ছে অ্যাট কস্ট এত লাখ টাকা ছিল আর এখানে ডেপ্রিসিয়েশন মানে আমরা যে থার্ড শিডিউল অনুযায়ী যে ডেপ্রিসিয়েশন পাই ফার্নিচার ইকুইপমেন্টের সেটা বাদ দেওয়ার পর এখন নয় লাখ টাকা আমাদের অ্যাসেট আছে এবং এই যে অ্যাসেট আছে এই অ্যাসেটের কিন্তু একটা শিডিউল আছে একদম লাস্টে আমাদের একটা অ্যাসেট শিডিউল থাকে একটা কোম্পানি এখানে আছে যে আমাদের কি কি ছিল আমাদের এই অ্যামাউন্ট ছিল যার ভ্যালু ছিল হচ্ছে তেরো লাখ সতেরো হাজার টাকা এবছরে আমাদের এই ডেপ্রিসিয়েশন এটা হয়েছে এই তিন লাখ টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে তিন লাখ আঠাশ হাজার টাকা বর্তমান নিট আছে হচ্ছে আমাদের এইটা এই নয় লাখ যে অ্যামাউন্টটা পেলাম এইটা আমরা ওখানে নিয়েছি তারপর এখানে আমাদের ফার্নিচারে কত পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট অফিস ইকুইপমেন্ট টেন পার্সেন্ট কম্পিউটারে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এগুলো ডেপ্রিসিয়েশন রেট অ্যাজ পার থার্ড শিডিউল অ্যাভারেজ আমাদের আঠারো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন রেট ছিল তাহলে গত বছর যা ছিল তেরো লাখ টাকা সেখান থেকে আঠারো পার্সেন্ট কমে যে আমাদের বর্তমানে এই ভ্যালুটা দাঁড়িয়েছে এটা এভাবে করে আমাদের অ্যাকাউন্টটা তৈরি করা হয়েছে ঠিক ওই বিষয়টাই আমরা অ্যাসেটে নিয়ে আসছি যে আমাদের এখন এই যে নয় লাখ টাকা যে অ্যাসেটটা আছে এটা আমরা এখানে উল্লেখ করলাম এরপর দেখব যে অন্য কোনো আমাদের অ্যাসেট আছে কিনা এটা হচ্ছে নন কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট অ্যাসেট কি আছে ইনভেন্টরিস মজুদ পণ্য আমাদের শূন্য মানে আমাদের তিরিশে যদি ট্রেড রিসিভেবল নাই কোনো কারো কাছে আমরা টাকা পাচ্ছি না এরপরে অ্যাডভান্স ডিপোজিট রিপেমেন্ট নাই অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আমরা অলরেডি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স পে করেছি গত বছর ছিল এক লাখ পঁচানব্বই এবং এটা যোগ হয় টোটাল তিন লাখ তেইশ হাজার টাকা এটা নোটে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে নোট দেখলে বুঝে ফেলব আর তাহলে আমাদের এই নয় আর তিন এই বারো লাখ টাকা অলরেডি আমাদের অ্যাসেটে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের আর কত টাকা বাকি থাকে এই পঞ্চাশ হতে যেটা বাকি থাকে এটা আমরা ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক ইকুইভেলেন্ট বা ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংকে বসাই দেবো তাহলে এখানে সাঁত্রিশ লাখ টাকা আমাদের গ্যাপ আছে এটা বসালে আমাদের এই দুটো মিলে হয় চল্লিশ লাখ দেখেন সামথিক আর এখানে নয় লাখ টাকা টোটাল মিলে আমাদের ওই টোটাল অ্যাসেটটা হয়ে যাচ্ছে এভাবে করে এই দুটি অ্
ব্যাংকিং চ্যানেল আসছে কিনা বা প্রপার ওয়েতে আসছে কিনা সেই বিষয়টা আমাদের দেখতে হয় এরপর এটার আলোকে আপনি জাস্ট এটার আলোকে আপনাকে রিটার্নটা করতে হবে কোম্পানি রিটার্নে কিন্তু আপনার তেমন কোনো বিষয় নাই এখানে জাস্ট ওই যে আপনি যে ডকুমেন্ট গুলো দেখেছেন যে আর্নিংটা হয়েছে সেগুলো জাস্ট আপনাকে ইনপুট দিতে হবে আপনার নতুন কোনো অ্যাসেসমেন্ট নাই নতুন কোনো হিসাব নেই অ্যাজ পার অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী আপনাকে জাস্ট রিটার্নটা ফিল করতে হবে আমি জাস্ট এক তারপর তো টাইমের সাথে পারা যাচ্ছে না দ্রুত দ্রুত যাচ্ছি তারপরেও যাই হোক তারপর আমাদের দেখাতে হবে কোম্পানি কোনো নতুন রিটার্ন এখনো আসেনি আমাদের আগে রিটার্নে আমরা দেখাচ্ছি তাহলে এভাবে দুই হাজার বাইশ তেইশ এখানে তেইশ চব্বিশের রিটার্ন আপনি লিখলেন এখানে বেসিক ইনফরমেশন গুলো দিলেন ইনকাম রিটার্ন দিলে দেওয়ার পরে পার্ট টু তে ইনকাম এটা আমাদের দেওয়ার দরকার নেই প্রথমত আমরা এই কোম্পানির যেটা পূরণ করব এটা হচ্ছে পার্ট ফোর এবং পার্ট ফোরে আমার সাতচল্লিশে সেলস তে সেলস কত ছিল আমরা এই অডিট রিপোর্টে দেখব बसातेल उल्लेख कर কস্ট অফ সেল দেখো তাহলে গ্রস প্রফিট আমাদের এটার মাইনাস দেখেন এই বারো লাখ থেকে আমরা কস্ট অফ সেল বাদ দিলে গ্রসটা হয়ে যায় তাহলে আমরা গ্রস প্রফিট কত হবে এই বারো লাখ থেকে এটা মাইনাস করলে চার লাখ ছাপ্পান্ন হতো থেকে এটা হচ্ছে গ্রস প্রফিট আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু নতুন কোনো তথ্য আনবো না জাস্ট এই অডিট টিপরে যা আছে এই এরপর অ্যাডমিনিস্টিভ কস্ট ছয় লাখ ষাট ছিল জাস্ট এই ছয় লাখ ষাটই আমরা অ্যাডমিনিস্টিভ কস্টে দিয়ে দেব এখানে দেখেন ছয় লাখ ষাট এটা উল্লেখ করেছি এরপরে আদার কস্ট আমাদের অডিট রিপোর্টে ছিল এই বারো হাজার ছয়শো টাকা এটা উল্লেখ করেছি তাহলে টোটাল আমাদের কি হলো আমরা এই আগে দুটা যোগ করে এই বাকি তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বিয়োগ করব তার মানে আমাদের এখানে এই একান্ন যেটা ছিল এখান থেকে আমরা এই বাকি সব যেগুলো আছে বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন এগুলো বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কি আসে দেখেন আপনার এই একান্ন আর বাহান্ন মিলে হচ্ছে এই পাঁচ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার চার লাখ ছাপ্পন্ন সেখান থেকে বিয়োগ করলে আমাদের আরো লস হয়ে যায় মাইনাস ফিগারে দুই লাখ ষোলো হাজার টাকা দেখা গেলে আমাদের এখানেও এইটা আছে দুই লাখ ষোলো হাজার টাকা লস এরপরে আমাদের আরো কিছু ফিনান্সিয়াল কস্ট ছিল এই যে তিন লাখ সামথিং তাহলে আমাদের কি হয়ে গেল প্রফিট বিফোর ট্যাক্স হলো দুই লাখ উনিশ হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা এই দুই লাখ উনিশ হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা যে অ্যামাউন্টটা আছে टेंट আর তার মিনিমাম ট্যাক্স একটা এসেছিল যেহেতু এখানে এক্সপোর্ট তাহলে ওই যেটা উচ্চ কর্তন কেটে রেখেছে এটাই ফাইনাল ট্যাক্স এভাবে আমরা দেখিয়েছি আর টার্ন ওভার ট্যাক্স ছিল স্যার সাত হাজার সামথিং এই অ্যামাউন্ট এটা এখানে আর আসে নাই টোটাল এই টাকা আমাদের ট্যাক্স পেইড হয়েছে রিটার্নের সাথে আমাদের টেই হচ্ছে জিরো এভাবে করে আমরা ইনকামের পার্টটা শেষ করেছি এরপর হচ্ছে ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিটও আমরা যা অডিট রিপোর্টে পেয়েছি এর আগের পৃষ্ঠায় এটা জাস্ট এখানে আমরা উল্লেখ করব জাস্ট এক নজরে দেখাচ্ছি যেমন আমাদের প্রপার্টি ছিল নয় লাখ উনব্বই হাজার টাকা আপনারা এই অডিট রিপোর্টে একটু আগে দেখছেন যে প্রথমে প্রপার্টি ছিল এই নয় লাখ উনব্বই হাজার টাকা এই ফিগারটা আমরা জাস্ট এখানে উল্লেখ করেছি নয় লাখ উনব্বই হাজার টাকা এরপরে আমাদের আদার কারেন্ট অ্যাসার ছিল তিন লাখ তেইশ হাজার তাহলে এই নয় লাখ আর তিন লাখ 
এটা যে বাদ দিয়ে বাকি যে অ্যামাউন্ট টোটাল আমাদের টোটাল অ্যাসেট হবে হচ্ছে দেখেন যেটা আগেও বলেছি টোটাল অ্যাসেট আমাদের হবে হচ্ছে পঞ্চাশ লাখ সামথিং এই যে ওইটা বাদ দিয়ে বাকি আমরা ক্যাশ ইন হ্যান্ডে রেখেছি রেখেছি বলতে কি আমাদের অডিট রিপোর্টে এটা হিসাব করাই আছে আপনার হিসাব করতে হবেন তাহলে ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক এটা রাখবেন আর এখানে এই দুইটা এই দুইটা যোগ করলে সাঁত্রিশ আর তিন লাখ চল্লিশ লাখ হবে তাহলে দেখেন এই চল্লিশ লাখ আর নয় লাখ এই একষট্টি বাষট্টি যোগ করে আমরা তেষট্টি তে বসাবো তাহলে এখানে সেই পঞ্চাশ লাখ আটত্রিশ হাজার এই অ্যামাউন্টটি হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমাদের ওই অডিট রিপোর্ট আলোকে আমরা জাস্ট বসাচ্ছি এরপরে আমাদের এখানে যে ক্যাপিটাল ছিল যেমন শেয়ার ক্যাপিটাল তিন লাখ আমরা ওখানে উল্লেখ করেছিলাম দেখেছিলেন এবং রিটেইন আর্নিং যেটা যে আমাদের উনচল্লিশ লাখ ছিল এবছর তো দুই লাখ টাকা আমাদের মাইনাস ফিগার হলো লস হয়েছে এটা বাদ দিয়ে টোটাল সাঁত্রিশ লাখ টাকা এখানে আমাদের উল্লেখ হলো আর আমাদের অন্য যে লাইবিলিটি গুলো ছিল পে বল বা এই যে অ্যাডভান্স রিসিভেবল সব মিলে এই নয় লাখ টাকার মতো ছিল এই দুইটা সাঁত্রিশ আর নয় এইগুলো যদি আমরা যোগ করি সে ক্ষেত্রেও আমাদের এই পঞ্চাশ লাখ টাকা এই অ্যামাউন্টে চলে আসে তার মানে এখানে অ্যাসেট লাইবিলিটি আমাদের মিলে গেল আমাদের এটা হয়ে গেছে তাহলে আমাদের মূলত এই দুটি স্টেটমেন্ট পূরণ করতে হয় এটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিটের সামারি আর এটা তো আমাদের যেটা আছে যদি কোনো ট্যাক্স বেনিফিট নেই তাহলে এই পার্টিকুলার সব ট্যাক্স বেনিফিট পার্ট থ্রি পূরণ করা লাগবে অন্যথায় লাগবে না 